بسم الله الرحمن الرحیم د طالبان سره د سول توافق په صورت کې او یا هم د موجوده وضعیت دوام په صورت کې د جګړې نور ګواښونه او تهدیدات کوم دي داعش فاطمیون زین نور هغه ډلې چې شاید ظاهرا اوس د طالبانو سره یې اړیکې نشته او ولې بیا هم هڅه کوي چې په همدغه جغرافیا کې خپله جګړه دوامدار وساتي او یا هم لوی قدرتونه او یا هم شاید لوی پروژې دا ایجابوي چې هغوی د خپله جګړه تر بل عنوان لاندې دوامداره وساتي شاید د طالب د صفوفو ترمنځ انشعاب او د هغې ډلې څخه د سختریزو ورتګ هغه ګروپونو ته یو بل عامل اوسي چې جګړه په افغانستان کې ګرمه وساتي عملا د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په دې شپو ورځو کې یو ډول بې باوري زور اخیستی دی عملا دا, ش... دا مسئله تاسو په ټویټر کې هم لیدلی شئ طالب ویاند او د امریکایي ځواکونو ویاند ترمنځ هم ځینې مسایل داسې تبادله شوي دي چې په هغې کې د یو بې باورۍ او پر یو بل د اتهاماتو مسله را برسېره شوې ده امریکایان تر ټولو زیات دې ته په تمه دي چې طالبان څومره توانېدلی شي په راتلونکو څو میاشتو کې هغسې چې ژمنه کړې ده ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه واخلي او د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي ایا طالبان به په دې ازموینه کې بریالي شي او کړه ایا طالبان به وتوانېږي له هغه سخت دریځو ډلو سره اړیکې پرې کوم چې امریکایانو ترې غوښتي دي د القاعده سره چې طالبان عملا بیعت لري او د طالبانو په لیکو کې هم د القاعده نفوذ د هغوی د واکمنۍ له وخت څخه را په دې خوا محسوس دی طالبان به څومره بریالي شي چې هغه ادعا یې چې کړې ده هغه په عمل کې ثابته کړې چې ګواکې القاعده نور د افغانستان په جغرافیه کې شتون نه لري او طالبان هیڅ ډول رسمي اړیکې له هغوی سره نه لري تر طالبانو وروسته د جګړې ګواښ او تهدید هغه څه دی چې لا یې هم افغانان په حقله اندېښنه لري افغانان تر ټولو زیات شاید په دې برخه کې د امریکایانو پر نیت او په ټوله کې د نړیوالو او ادرسونو پر نیت باندې شک لري ځکه چې کېدلی شي هغه د شک تیوري چې موجوده ده د جګړې دوام د پروژې دوام او د نویو انوانونو را برسره کېدل هغه څه دي چې افغانان اړوي سرې تر څو همداسې شکمن پاتې شي او راتلونکي لپاره اندېښنه ولري تر طالبانو وروسته د جګړې د شدت احتمال شته او کنه تر طالبانو وروسته د نورو ترهګرو ډلو د فعالېدلو او یا د فعاله پاتې کېدلو احتمال شته او کنه او آیا طالبان به وتوانېږي چې داسې حرکت په توګه ځان ثابت کړي چې له هیڅ ترهګرې ډلې سره اړیکه نه لري او هغسې چې امریکایانو سره تعهد کړی دی په هغې باندې عمل وکړي سلام وختم خیر تاوده بحثونه خپرونه زه میرویس سانګزیار ته وړاندې کوم دوه محترم مېلمانه راسره په خپرونه کې ګډون لري له ډنمارک څخه د سکایپ لارې پخوانی نظامي افسر ښاغلی جنرال عرب شاه چمتو راسره مل دی او د کابل په سټیډیو کې ژورنالیست او شنونکی ښاغلی قریب الرحمن شاب په خیر راغلی خیر راغلاست چمتو صاحب سړی مشه په خیر راغلی بلنه کوم تاسو ته او ستاسو د ټلویزیون له سره تر ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ابا سلام ما سنشال تاسو سره ګرځو شاب صاحب لومړی طالبان توانېدلی شي په دغه ازموینه کې چې ځینو په باور دوه درې څلور میاشتې دا فرصت لري چې څو هغه ثابته کړي چې هیڅ راګر ډله سره اړیکې نه لري بلکې برعکس د هغوی سره مبارزه هم کوي طالبان کولی شي له مذهبي اړخه رانیولې تر معنوي او حتی تر عملي جنګي اړخه پورې دا هر څه ثابت کړي چې هیڅ راګر ډلې ته لیوالتیا او علاقه نه لري حضب الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم استانکزای سبتا سو درنو لیدون کتا سلامونا دی طالبانو او دی القایده ترمنز چی کمی اڑی که وی اول که پا دی بانده بحثو که اقا دیر جوری وی او پا اقا وقت چی طالبان دلتا پا نظام چلاوا دی مالی سرچینه پا تو گل قایده ورطا یو مهم اڑالاوا اما کلش دی افغانستان حکومت اعلان که چی پا افغانستان که لدوویشتو دیر وصلوال ترهگر دلی دلتا حضور لری دا بیا دا تعریف یو چستون زمنهی چی طالبانی اوس لکومو سر اڑی که لری لکومو سر اینه لری زوال پده باوریم چه دا بغا وقت که ده افغان حکومت یا ده ولس مشر یا ده شاوخوا تیم حتی دا و ترچو نریوالو تا ده افغانستان قضیه مهمه و که اینو پده اساس بانده دوویش تره اگر دل اعلان کرده که تو لدوی ده دوویش تو دل نمونه و پکته که ده ایشی در دقا لستی هم پوره نشه کرده اما یو شای چه پاسانه سره ده ده غاری کپر که دل ده طالبانو او ده نورو دلو ترمنز او بیاد زین بحرانی جنگلی چه طالبانی همیشه ردهی چه دل موک سره نشته لیکن پا زین مواردو که مثلا پا شمالی ولایتون و بدخشان که ده اوزباکستانی جنگلی و خبره که گی دلتا بیاد پاکستانی اتباع و پا داعش که ده ده طول مسائل یو دول ده سه یو زگنال لری چه ده غاری که پاسانه سره نش که تاسو گوری داغه ده فاتا چه کلا ده جهاد ده زربنا را نرانی ولی بیاتر ننه پوری دا چنگ را جوڑ شوا و غل تا وصلوال بحرانه دل را غلی او چنگ بیال تا طالبان و سر دو ایڈی که پیدا کری اگه دوم را آسان لمنزتلون که ایڈی که ندی بیا دلتا یو غط سوال پر شرعی لحاظ بانده زب شریعت بانده دیر پاس نکوم کلا چه ایمن الزواهیری دو سامت تر مرگ ورستا لطالبان و سر بیاد که بیا ملا منصور مرکی گی او ملا منصور نورستا ملاحبت الله سر برتا ایمن الزواهیری بیاد که 
دغه باید کول هم یو پوښتنه ده چا یا دوی یو یو څه چې دا وضعیت متفاوت کولای سي هغه دا ده چې د طالبان برخوردونه که په روسی یو کال دو کال که مطالعه شي تر ډیر هغه احساساتي عاطفی برخوردونه چې دوی به عملا په مذهبي بود کې کوله نن دوی سیاست کوي عملا دوی امریکا سره تعامل ته په تعامل کې دوی داسې مسائل مطرح کوي چې هغه یوازې سیاسي اړخ لري نه مذهبي نه دینی نه نه احساساتي یعنی طالبان هڅه کوي چې واوړي پر یو داسې سیاسي حرکت چې د اوسنۍ نړۍ په اثر کې دوی کولای شي سیاست وکړي دا به طالبان وړ نه کړي دي چې د القاعده سره مړیکې پرې کړي دغه د دوه له تړون وروسته چې د فبروري په نهه ویشتم باندې وشو د طالبانو دغه تړون ته ډېره زیاته بیړه وه زما په نظر بیړه کې څو عمده دلایل دي اول دا چې هغه قدرت چې دوی اتلس شل کاله د ترهګرې ډلې په نوم پېژندل د دې له توره خلاص شول چې نور ترهګرې ډلې نه دي په سیمه او نړۍ کې ډېر هېوادونه وو چې دوی غوښتل له طالبانو سره په یو ډول یا رابطه ولري یا اړیکې ولري یا بل مسایل ولري یا ما زړه یې نشوای ښه کولی د امریکا له وېرې اوس چې امریکا له هغوی سره تړون وکړه دغه هېوادونه مثلا تاسو ولیدل ډېرې بېلګې دوی ایران ته رسمي سفر درلود مثلا چین سره د منځنۍ آسیا هېوادونو سره د طالبانو کوشش دا و چې دوی په یو سیاسي ډله باندې ځان بدل کړي او په دې کې تر اوسه پورې په هغه یو ډول باندې د دوی په اصطلاح ښه روان دي اما په ټیټو پوړونو کې بیا کله چې د جګړې لیکو ته راځو دا مسله بیا تر اوسه په پخواني حالت کې ده ځکه هغه کسان چې د طالبانو د جګړې ماشین یې ژوندی ساتلی هغوی ډېر په سیاسي لحاظ باندې او په سیاسي مسایلو باندې تمرکز نه کوي حتی که تاسو د طالبانو له د ټیټ پوړو جنګیالیو او حتی قوماندانانو سره خبرې وکړئ هغوی تاسو سره بغیر له هغه مشخصې موضوع په بله موضوع باندې خبر نه کوي د دې معنا دا ده چې دوی له سیاست نه لرې ساتل شوي دلیل یې دا دی که چېرته دغه مذاکره او دغه د سولې تړون او دا مسایل ناکامېږي نو باید بېرته د د د یو بیا قدرت ښودلو لپاره ځینې عناصر موجود دي چې دغه عناصر هم دغه طالبان معمولا په په لړ د تاریخ کې چې دوی کوم وصف هغه صفت لري د سیاسي اړخ هغه دا دی چې دوی تر ډېره بریده توانېدلي وو چې له پیله تر دې دمه هغه انسجام خپل وساتي واحد رهبري واحد ادرس واحد دریز اوس آیا طالبان کولای شي په پوره انسجام سره لاړ شي هغه سیاسي پرېکړو ته چې له مذهبي اړخ هغه تر پوښتنې لاندې دي طالبان طالبان ته به دغه اسانه وي په دې مرحله کې چې حد اقل دغه تړون دپاره او دغه لاسته راوړنو دپاره چې دوی د امریکا سره تړون په پایله کې ترلاسه کړی دي د هغې دپاره دوی القاعده سره اړیکې پرې کړي په مذهبي لحاظ باندې د طالبانو انسجام په دې کې هېڅ شک نشته طالبان واحده ډله دي دغه د اورکم په اونۍ کې د اوربن په وخت کې دوی دا ثابته کړه چې دوی خپلې پرېکړې امالولی شي هغه که په خپلو جنګیالیو دی او که په خپلو قوماندانانو دی اما دلته چې په مقابل کې کوم څوک د دوی جګړه کوي د دې مذهبي لابیګري کمزورې ده اوس که طالب په دیني لحاظ باندې هر ډول خبر وکړي او ولس یې ورسره منی یعنی دا تاسو که فکر کوئی چې طالب یو څوک دی چې هغه په غره کې اوسېږي یا مثلا یو ډاس کوي بیا ځي نه هغه په کلي کې اوسېږي هغې سره ولس شته دی ولس یې ویني ولس ځای ورکوي دلیل یې دا دی چې هغوی مذهبي لابیګري د هغوی ډېره قوي ده او د مقابل طرف یې چې کوم دی په دې کې د افغان حکومت دغه مسله تر پوښتنې لاندې ده او د دوی تر ټولو هغه غټ هغه چې دی هغه د قوت ټکی د طالبانو چې د افغان حکومت پر ضد یم استفاده کوي هغه مذهبي مسایل دي چې طالبان ته اسانه پرېکړه ده داسې چې منلې له امریکانو سره په تړون کې اسانه به یې اما دغه د تړون تطبیق ما ته ډېر ژر وغسې چې تمه ده عملي شي دومره به ژر عملي نه شي لیکن د اړیکو پرې کول به یو څه وخت واخلي هغه به دومره ژر نه چې دوی مثلا اول خو دغه د القاعده جنګیالي په افغانستان کې کېدای شي اوس تعداد ډېر زیات کم یې هغه دوی پټولی هم شي چې مثلا شلو دیرشو کسانو سره دوی اوس رابطه لري یا نه لري دې کې زیات د بحث مثلا نشته بحث دا دی چې څنګه وکولی شي دوی خپل راتلونکی تضمین کړي او دغه د تړون تطبیق دوی ثابت کړي چې موږ تړون سلامت چمتوسه تاسو سبیا مې یو ځل سلام وړاندې کوم او پوښتنه دا ده چې تاسو عملا دلته په تیرو څو کلونو کې په نظامي ډګر کې پاتې شوی وضعیت مو له نږدې سارهلی دی مهمه پوښتنه دا ده چې تر طالبانو را خوا نور جدي ګواښونه د ترهګرۍ له اړخه البته د افغانستان نظام ته د افغانستان خلکو ته او حتی نړیوال ټولنې ته په افغانستان کې متوجه دي او کنه امانه نستان دیده شه به هم تاشی تاو تاشی درنو مخترم و اوریدون کو مخترم دوست ملما تا خبال سلامون اونه که هیلی ورانده کو بله تاشی پویی که مخی دوست مو بویلی چه با غیروان که داخل که یو محدود حلقی نه بلکه دیر زیاد مخالفین موجودی دلی تپلی دی چه تقریبا دویشت نو ایزاپتر گروپونه دی مخالفین دولت 
تروریستی گروپونه البته چې د دولت په مقابل کې دوی مبارزه کوي ولې یو څه چې مهم دا دی واقعا چې طالبان یو منسجم یو ګروپ یا یو تنظیم دی په دې کې شک نشته دی او که چېرته په آینده کې قدرت داسې کېږي چې دوی د دولت سره یو ځای کېږي او دولت سره مشترک یو مشترک دغه ولري اړیکې ولري یا وجود ولري نو نور ګروپونه دغو نه توانمندي په هغه صورت کې نشي لرلی چې د دوی خارجي منابع د منځه ولاړې نشي هغه منابع چې دوی تمویلوي او دوی سره کومکونه کوي لکه څرنګه چې د طالبانو سره یا د نورو تروریستي ګروپونو سره چې په عمل کې ورسره نور یو ته داسې هېوادونه مرستې او کومکونه کوي که دغه مرستې امریکا وکولی شي چې دغه مرستې په هغه مراجع یا هغه منابع چې دوی سره کوي پرې بندې کوي پرې او دوی ته طالبانو ته ترجیح نور ورکړي چې دغه ګروپونه ورباندې وټکوي او ترمنځ یې ویسي یو بله مسئله وره کله چې طالبان سره د سولې تړون کېږي د تا امریکانو لخوا او یو څه د سولې لپاره هیله پیدا کېږي او فکر کېږي چې نور د جګړې د پای وخت نږدې سوی عملا ډېر غټ او ستر بریدونه کېږي او منسوب کېږي داعش ته یوازې یو ویب سایټ راځي وایي چې دا برید داعش کړی دی څو ترورونه دغسې کېږي څو بریدونه دغسې کېږي او په عین وخت کې بیا د افغانستان ملي امنیت څو ګروپونه قوي قوي داسې نیسي چې هغه داعش پورې تړاو لري هغه داعش چې مخکې د طالبان له تړون څخه یوازې یو میاشت دوه میاشت مخکې هغوی په ټول افغانستان کې تقریبا مات شوي ول دا چې داعش بیرته سر راپورته کوي بریدونه هغوی ته منسوبېږي او داعش بیا د یو مطرحې تراګرې ډلې په توګه په افغانستان کې دننه د فعالیت سرکونه کوي دا په څه معنا کېدای شي دا یوازې یو ډرامه دی او واقعا عملا داعش یو تهدید دی زه فکر کوم چې دا یو څه ډرامه شکل لري ولې دغه ټول قوت او قدرت فعلا د طالب سره دی طالب نیرومند دی د داعش نه او دوی دغه وضعیت تاسې ولیدل چې کله چې تېر کال ورباندې وشو په دغه درې څلور ورځو کې ورباندې وشو وضعیت ډېر نورمال و ډېر ښه حالات ته لاړ هلته د داعش و هلته نه نور ګروپونو کومه داسې روسیې عمل وکړ چې هلته دې ولس ته دغه ورسېږي یعنې ضربه وخوري ولس ته ضربه وخوري په دغه نژدې ورځو کې تاسې ګورئ چې طالبانو څومره شدت جنګ ته ورکړی دی په ولایاتو کې پر مناطب موسیقا دلته د سولې د پروسې لپاره کومه خوشبیني چې موجوده ده هغه کله کله چې په ناامیدۍ اوړي هغه دا دی چې یو لوی تعریف موجود دی د قضي توګه باندې تحریف کېږي یا عملا رښتیا دغسې یو تعریف موجود دی هغه دا دی چې که طالبانو سره موږ سوله کوو ولې دا جګړه به دوام مومي کلونه نوره هم دلته به نور عنوانونه راوځي د طالبانو سخت دریځي ګروپونه به ځي نورو خواهو ته دغسې یو احتمال موجود دی څومره واقعیت ته نږدې دی اصلا خبره په دې کې ده چې یعنې که هغه هېوادونه چې د طالبانو تر شا ولاړ دي او په یو میکانیزم کې په بلملي شکل باندې امریکا ته دوی تعهد ته نه وانه اخیستلی شي د دوی تجهیزات او د دوی تمویل او د دوی هغه منابع چې دوی ورباندې تمویلېږي هغه وچې نه چې هغه منابع او هغه اصلي سرچینې معلومې نه شي امریکان ته ټول هر څه معلوم دي په ښکاره باندې چې ته کوم ځای نه تمویلېږي او څوک دوی ته کومکونه ورکوي نو فکر کوم چې جګړه به بیا تر دې یو څه کمه وي تروریستي حملې به وي دغه شیان به وي دا به شیان چې دا به د منځه لاړې کېږي خو په دې شرط کې چېرته په هغه اخرني تحلیل کې خارجي قوتونه او د امریکا هېواد وغواړي چې دغه سرمنځه ویسي او هغه هېوادونه چې د دوی سره کومکونه تر شایې ولاړ دي که القاعده ده که طالب دی او که بل دی دغه د منځه ویلی شي او دغه په خپل حالات یعنی دغه حالات ته ونه باسي فکر کوم بیا به هم یو حالات وي چې هلته به نور تنظیمونه یا نور حزبونه جوړېږي لکه مونږ او تاسې د مجاهدینو په وخت کې ولیدل چې هلته یو تنظیم شو پنځه شو شپږ شو اوه شو لس شو تاسې په ترتیب سره یو ویلې چې زه باید دغه کار کړی دی او لاسته راوړنه مې ده هغې ورسره نه منله بل ورسره نه منله دغه شیان به زه فکر کوم هر څه وهم چې یو څه به وخت ونیسي تر څو چې هغه اصلي نقطه په هغه ځایونو کې چې
موسیقی موسیقی کلا چه ده دوه ترون لاسلیک شده غیب مطابق باید پلا سم ده مارچ پایین الافغانی خبره پایل شده وای متاسفانه چه پایل نشوی زکه غیب دیر زیاد خندون موجود و بل ده افغان حکومت پا طرف که ده کمزور مدیریت ده سوله للومره و رزه و اساسی و بنیادی ستون لده ده افغانستان حکومت تروسا زه فکر که اماغا کسانی چه معذف کردی دی اوی تروسا پا دی نپوی گیش ده غیب سوله میکانزم و تقلار دا وصل ول مخالفین سیز موک سر جگره که دی دی اهداف چشه دی موخه چشه دی دوی او تعریف شوی موخه لری کنی نلری دی دوی اغا نور بحرینی و کورنی فکتورون چشه دی دی موک چشه دی و دی دوی چشه دی بلاخره دیگه تغیی و حل لارا یا پا اصطلاح بانده یا منزگر لارا چه ند اغا خرخ پکی خوکشی او ند ارخ پکی خوکشی داشته او کنه متاسفانه پا دی که تروسه دی افغانستان حکومت کمزوره دی بل گوری پا دنیا که چه هر کرکی چه و هر پا اصطلاح بانده کانفلکت را منسته کی گی دا دری اوم دا ناصر لری پا طول دنیا که دا تعریف شوی اول دا ساختاری یا دا جولخت مشکل دی سی دا یا جولختی مشکل با موجودی سی اغا پا کانفلکت بدلی گی دا غیل پارا دویم اناصر دا تقرب اناصر پا کاردی سی اغیت اپراکزومیت اناصر وایی سی دا سر نکدی کی دریم او رسته ی انصور یا غا یو یو گوگرد یا یو ماشه دا چه کشکی گی او دا غا کانفلکت یا کرکیچ پا خپل شروع کی گی که مثال دیسی وازی کو کچیر تا دی بلوت لرگایو یو کوتی ده غی دو را چوالو لپار تا ضررت لری سی لگر چرا اوڑی ورس را کهی گی یا لختیل ورتا واچه ای ده ده غیتیلو یا ده ارچه لپار یو گوگر تا ضررت است ده گوگر ولگه یا ده غور بلکه ده ده طول دنیا ده کرکی چه غا عمومی تعریف ده متاسفانه موگ ده تیر کرکی چه ده پار حل لارا لانا ده پیدا کرده دل تا نیوی ده غسی چرکون لی دل کهی گی چه گواکی موگ ده و بل کرکی چه لپار هم زمین اصازی کهی گی تا سی زین علایو مگوره ای مثلا پا دی ورسته ای که پا زین تلویزونونو بانده اعلانونه نشره دل چه فاتمیون و دایش دی افغانستان دی خلق و دکمنان دی فاتمیون والی غط خود دل کی گی دل تا آن داشت عمالا نموک سل اطروس ندیم که دایشی زینی آناسر و سرمالگیری دی اما دی تلویزون پا کچه دی و اعلان پا کچه دی غیخ پر اولا و خلق تا دوم را غط خود دل دا دا غدی طولنی پا جورخت که دی پا اصطلاع طبقات را منست کولو لپار زمین سازی دا که دقیقا شی تا پاو موشی بیا زفکر که اوما چه موگ دی سوله یو نسبی داسه اغا ترسیده پایل ترسیده لیشو چه جگر با ختم نکری اما نسبی سوله با داس شی چه دی تا پا اغا استلاح که دقیقا دی سوله پا استلاح که دی تا منفی سوله وای سوله دی ملگر و ملتونو دی او دی نور و نریوال و نهادونو لعمل دوار دوله دوی تاریفه یو مصبت سوله دا یو منفی سوله دا منفی سولا غا دا چه جگره پا که ختمه شوی اما نور اقتصادی پر مختاکس دا مثلا زن نور مسائل دا تعلیم و تحصیل و بیان آزادی دا طول پا که سفری که که واضح بحث و لرو که اغا سه چه دا طالبان و روستا تر طالبان و روستا دا یا گواخ پا تو گا موجودی یا موجودی گی دا یا مدیریت شوی پلان شوی او حتا دا رسمی ادرسونو پا اولا غیر رسمی پروسه دا یا نا دا یا واضح او طبیعی حالت دا چه زیر سخداری زی اناسور حتا که وی چیزان تا او چه تر پایدا کرده او طبان فوتومات توگه بانده کلا چه وردالا رازی سول تا شاید زین اغا گروپونه چه پاتکی گه اغوی لارشی او بله دل تا او پر یا گواخ بدل سی که امان اندی دا چالا خوادی سنگ دا یا جر خط می دون که پدیده نده چه موگو و ایتراغوی ورسته و چکی گی اول دا جگره چه وس روانه ده دی افغانستان دی حکومت و طالبان ترمز دی دی ترشا دی امریکا رول او دی امریکا دو مخی او منافقت دیر دی اندیکنه او دی پکتنی وارده 
تاسو به د زلمی خلیل زاد پرونه ټویټ لیدلی چې هغه ویلی و د افغانانو تر منځ خپل منځي جګړه کې زموږ غوښتنه دا ده چې دوی ور کم وکړي هغه جګړه چې چې تا راوړه زما خوان دوی ورکړل تا نن بیرته ما ته خپل منځي بولې هغه ډله چې تا شل کاله د ترهګرو په نوم باندې په تور لیستونو کې شامله کړې وه په په نړیواله کچه د بندیزونه پې لګولي وو هغه بیرته نن له داسې یو نهاد سره چې تا رامنځته کړی دی د هغې سره په خپل منځي جګړه کې بولې د دې ټولې پروژې او د پروسې تر شا د امریکا لاس دی امریکا دلته قصد دوه بخی کوي او دغه د سولې په پروسه کې هم جدي او داسې اقدام چې هغه د افغانانو په خیر یې تر اوسه یې هیڅ نه دی کړی دوی یوازې د د د دوهې په تړون کې هم خپل ځانونه او خپل سرونه خوندي کړل تر څو هلته په انتخاباتي کمپاین کې د دوی یو لاسته راوړنې عملا د افغانستان خلکو ته دوی څه ورکړل بېرته هم هماغه جګړې شدت دی هماغه وژنې دي هماغه انفجار دی هماغه شپنی عملیات دي اوس دواړه لوري د جګړې هره ورځ که تاسو طالبان وګورئ هم یو برید یې کړی افغان حکومت هم کړی یې هغوی د دې د وژلو خبر ورکوي دا دا قصد دوی ته د امریکا له لوري زمینه برابرول وو چې دغه جګړه بین الافغاني وکړي اوس دوی له نړیوال مسؤلیت ځان خلاص کړی امریکانو امریکان وایي چې موږ له طالبانو سره سوله وکړه اوس بین الافغاني مسایل دي افغانستان حکومت هم د افغانانو دی طالبانو هم افغانان دي که دوی سره کینی خطر ښه ده او کینی دا داخلی مسئله د افغانانو تر منځ ده نو هغه حالت چې تر دې سولې تړون وروسته هم اټکل یې کېدای شي د هغې تر شا د امریکا لاس دی او زه فکر کوم چې تاسو ویلې چې طالبان ژر ختمېدون ګنې دي ختمېدل په دې معنی چې حد اقل یا د سولې پروسې ته راځي په جګړه خو نه ختمېږي بالاخره یو تعامل رامنځته کېږي تاسو دا تعامل ډېر لرې ګړی دا په قصدي توګه پکې فاصله رامنځته کېږي امریکان غواړي چې دا هر څه یو تعامل دا قصدي دي عملا عملا خو چې د امریکانو ټویټونو اظهارات وګورې ډېر غوسه وي چې ولې ژر نه پیلوي او دا د پروسه ناکامي خوا ته به افغانان مجبوروي حتی ګواښ کوي ګوتڅنډنې کوي چې تاسو ولاړ شئ بین الافغاني مذاکرات ته سیاسي جنجالونه مو سره حل هغه ظاهري بود د قضیه همدا ده چې موږ ګورو په جګړه هم د طالبانو ختمېدل ناممکن دي او دغه ادغام بېرته د دوی په یوه چوکاټ کې دا هم لنډمهاله پروسه نه ده دا ډېر وخت ته ضرورت لري د امریکانو دغه دوه مخي ډېره واضحه ده یعنې په دې کې نور هېڅ چا ته سوال نشته که تاسې په کابل کې د سیاسي مشرانو تر منځ د دوی منځګړتوب وګورئ له دې سره یې پرتله کوي چې د طالبانو او افغان حکومت تر منځ منځګړتوب کوي په دې کې هر څه واضح دي دوی غله ته وایي غلا وکړي کور څښتن ته وایي بیداره اوسه د اوس عملا دوی یوه کاندید دی ولسمشرۍ ته وایي چې په موقف دې ټینګ ودرېږه بل ته وایي چې ته باید دې سره جوړ وکړي دواړو ته اوس په دې باندې ټینګار کوي چې تاسې به دواړه یو ځای سره کار وکړئ له دې پرته بل هیڅ انتخاب نه لري بغیر له دې چې یو ځای کار وکړئ یو ځای کار کول څه معنا ده معنا یې کمزوری نظام دی دا به بیا یو شړېدلی یو 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 له زرو مصیبتونو سره مل جوړښت دي دا به رامنځته کېږي له طالبانو سره هم دوی عیناً معادله کوي د افغانستان حکومت او د طالبانو د نږدېوالي د د جګړې دوام په دغه شکل امریکان ته مطلوب کېدلی شي چې امریکان د پکې ښکېنې ولې جګړه دوام ولري عملا د دوی منافع په جګړه کې دي طالبانو تر ټولو ښه ثابته کړه چې حتی کولی شي دوی منافع حفظ کړي او یو تحلیل بل ته دا موجود و چې امریکان ته دا مهمه ده څوک منافع حفظي او طالبان دا ورته ثابته کړي چې تر بل هر چا ښه کولی شي چې هغه منافع چې دوی د منافع سره ډېر پټکر کړي د هغه ورته حفظ کړي نو دوی د څه پلټه کړي چې لا هم د یو افغاني جګړې دوام په هیلوي هغه که منافع باندې په لویو منافع باندې بحث کوو د منافع سره د افغانستان حکومت هم کوم مخالفت نه دی کړی چرته چې ملکي وژل شوی دی حکومت په غبرګون نه دی ښودلی چرته چې دوی خپل سری کړي حکومت په غبرګون نه دی ښودلی چرته چې دوی د بمونو مور کارولې حکومت په غبرګون نه دی ښودلی نو په دې کې سوال نشته چې حکومت یې ښه منافع تامینوي که طالبان تامینوي لیکن هغه تعریف چې زما په ذهن باندې دلته موجود دی د امریکانو منافع په جګړه کې دي دا که د طالب او د حکومت جګړې او که د یوې بلې جګړې ځکه که دوی د سیمې د کنټرول لپاره مثلا د د منځنۍ آسیا د کنټرول لپاره دلته د پاکستان د اټومي وسلو دپاره او د دغو مسایلو لپاره پراتې او دلته راغلي بیا دا منافع یوازې جګړه ورته خوندي کولی شي نه حکومت د دوی هغه منافع چې دوی غواړي ورته ورکولی شي او نه طالب ورکولی شي که د طالب سره پر نږدې وخت کې یوه سیاسي معامله او جوړ جاړی ممکنه نه وي وخت نیسي د هغوی ادغام هم کوي حتی که پروسه عادي هم مخ ته ولاړه شي ډېر زیات وخت نیسي یعنی د جګړې دوام کافي پوتنشل دلته موجود دی عملا طالبان او افغان دولت تر منځ هم که دا وغواړي دا جګړه دوام 
عوام عمومی نو بیا سر اړتیا شته چې امریکایان متهم اوسي په دې چې داعش غټ خي کوشش کوي چې داعش ته پروموشن وکړي او هغوی ډېر زیات غټ وښيي ډېر بدون هغه کړي هر امریکایي چې سټیج ته راځي هغوی کوشش کوي چې داعش یو ګواښ وګڼي خلیل زاد سره چې کله مراکم کوي هغوی ته چې وایي داعش هغوی داعش یو عملي ګواښ ګڼي او حتی حاضر نه دي چې داعش ته د شک په سترګه وګوري یعنې امریکایان څه اړتیا لري چې داعش د دې یو جدي ګواښ په توګه مطرح کړي طالبان نو هغه تعریف یې داسې دی چې د افغانستان په جغرافیا کې محدوده ډله چې د افغانستان کې دوی یو نظام درلود او دغه نظام یې چلولو دا د طالبانو تعریف دی د افغانستان تر جغرافیه به هر طالب مطرح نه دی او د هغوی هدف هم د افغانستان له جغرافیه بیرون نه دی لیکن د داعش هدف د افغانستان تر جغرافیه ور هخوا نور مسایل دی دغه یې توپیر دی بل دغه د طالبانو بریدونه یا مثلا جګړه دا کېدای شي تر دې وروسته له امریکایي ګټو سره مرسته ونه کړي د داعش بریدونه د داعش جګړه د داعش خطر او د داعش غټ ښودل دا ټول له امریکایي ګټو سره مرسته کوي که دوی په هر هېواد د سیمې کې د نړۍ په هر هېواد کې دوی وغواړي مثلا یو یو الګو پیدا کړي سي یو څوک یو مسؤلیت د یو برید په غاړه واخلي به موجوده وي لیکن طالبان خو د افغانستان په جغرافیه کې یوه محدوده ډله ده چې هغوی افغانان دي او د د بهرنیو هېوادونو د هغه په جوړښت کې ډېر زیات بحث نشي کېدلی چې ووایي چې دا یا بهرني اتباع دي پکې یا مثلا دغه مسله ده یا هغه مسله ده لیکن دا ډېره من نه او یا فیصده ډېرې بهرنۍ بهرنۍ ډېره من نه چمتو صاحب دلته تاسو وړاندې چې کومې مسلې ته اشاره وکړله که موږ وغواړو یا نړیوال ټولنه او امریکایانو دوی وغواړي او اساسي منابع قطع کړي او بالاخره په واقعي معنا پر هغه هېوادونو فشار راوړي کوم چې اوس هم عملا طالبانو ملاتړ کوي او په راتلونکي کې هوډ لري چې ځینې نورو ډلو ملاتړ کوي نو هغه وخت موږ دا فیصله کولی شو چې نور تر طالبانو وروسته بل ګواښ موجود نه دی خو تر چې دا کار نه وي شوی کېدای شي مختلف عنوانونه راوځي اوس پوښتنه هم دا ده هغسې چې تاسو تحلیل وکړ آیا امریکایانو باندې دا باور شته چې په عملي توګه دی پر پاکستان یا بل هر هغه ادرس یا حتی خپله دوی چې متهم دي پر دې چې ځینو ډلو څخه ملاتړ کوي یا کوشش کوي چې هغوی غټ وښيي چې دغه مسایل دې نور ختم کړي او د پای ټکی دې ورته کېږي مننه کوم زه ډېر باوري نه یم سترنګ جی صاحب په دې خاطر باندې چې امریکایانو څو پلان داسې کارونه کړي دي موږ تجربه لرو د پخوا نه چې یوه ډله ورکه شوې ده د منځه تللې ده بله ډله پیدا شوې ده بله حمایه شوې ده نو دلته د امریکایان خپل منافی ګوري په وخت و زمان سره په تجدید سره چې تر کوم وخت نه کوم وخت پورې د دوی منا هغه منافع دلته یعنې حفظ کېږي او د دوی ګټې په ځای پاتې کېږي هغوی دوام ورکوي تر هغه پورې هغه ګروپ یا هغه دغو ته چې د دوی ګټې ورپکې محفوظې وي د دوی په وخت زمان سره په مختلفو نومونو باندې دلته دغه پیدا کېدلی یو تحلیل په دې وروستۍ کې رامنځته شوی و چې امریکا د امریکایانو متحدین چې کوم دي هغوی په دې مسلې نتیجې ته رسېدلي دي چې یوازې نه شي کولای د مشخصا امریکایانو ګټو دپاره په هره مرحله کې باید دوی قرباني ورکړي هغه که د ناټو په چوکاټ کې ځینې غړي هېوادونه دي هغه که اروپایي ټولنه ده یا ځینې نور ادرسونه او شاید امریکا نور په مطلقه توګه یا که تازه ته پرې نه کړو دلی چې هغه پروژه چې غواړي عملي کړي د امریکا خپل متحدین هم نور دې نتیجې ته رسېدلي چې ځینې مسایل باید حل شي دا څومره واقعیت کېدی شي اروپایي ټولنه هم نه غواړي چې هغه څه چې دي ټول دي امریکا وغواړي او د هغوی په خوښه دي مخکې لاړ شي ځکه اروپایانو هم هغلته خپل یعنې تلفات یې ولیدل د افغانستان په جنګ کې په مستقیم ډول باندې چې د طالبانو او د نورو ټروریستي ګروپونو سره یې درلودلې بل اقتصادي ضربې یې ولیدلې نو دوی هم مخالفت ښودلې دي خپل هغه مخالفت سره به دوی د امریکا یعنې سره موافقت په دغه بعضو مسایلو کې دوی نه لري ورسره چې دغه ګروپونه د دوامداره شکل باندې دوی وروزل شي او دوی ته دی تمویل شي نو دوی مجبوره دي امریکا هم مجبوره ده دې ته چې نوره نړۍ د دوی په دغه کې په مقابل کې یعنې دوی سره نه هو کړي دغه کې نه ودرېږي ورسره په هغه توافق نامو کې چې دوی وسپارې ده نو دوی مجبوره دي چې امریکا هم تغییر راولي د امریکا سیاست په دې کې په دې ورځو کې چې دوی انتخابات لري د انتخاباتو په خاطر باندې دغه کړکېچونه دغه مسایل ته کله د لارې حل ورته پیدا کړي کله شاته شي نو دې په خاطر باندې چې خپلې ګټې لټوي هلته تر څو چې پورې امریکا په عملي شکل باندې په هغه هېوادونو باندې چې هغوی ته ملي کېږي دغه ګروپونه او دغه ډلې ټپلې چې په آینده کې دوی روش 
یو تاسو کې وانه کیږي فکر نو کوم دغه بدنسې کوي عملي توګه باندې لکه سمخ کې تللې ده او بین افغاني مذاکرات ته هر څه په تمه دي لا بې باوري شته د افغان دولت او طالبان ترمنځ ولې د پروسې څرنګوالی کیفیت او مدیریت باید څه ډول اوسي چې موږ د ممکنه تهدیداتو څخه ځان وژغورو موږ باید یو واضح ډایلوګ رامنځته کړو د امریکایانو سره نړیوال ټولنې سره پاکستان سره بل هر هغه ادرس سره چې په دې برخه کې دخیل دي تر څو افغانستان لابراتوار ونه اوسي د مختلفو تراګرو ډلو په پرله پسې توګه دغه فرصت موږ لرو که لرونو باید څه وکړو کوم ځای پیل کړو ډېره لا ما خپله په یو خپل یو مطلب لیکلی و که چېرته د امریکایانو غواړي چې په واقعیت کې د افغانستان مسله حل فصل شي او د طالبانو سره بین الافغاني خبرې او هغه زمونږ ورونه نه دي د افغان اکثریت یې د افغانستان اوسېدونکي دي دغه مسله زمونږ د دغه نه طالب سره ده او نه د بل بل سره مسله د افغانستان د همسایه هېواد پاکستان سره ده د امریکا وغواړي چې د افغانستان مسله زر حل و فصل کړي اول باید د افغانستان او پاکستان یعنې د دوی خپل خپلمنځي اختلافات چې کوم کوم ټکي دي هغوی سره دوی دغه کې د حل و فصل کړي نو ښه به دا وي چې امریکا خپل مثبت رول ولوبوي په دې کې چې دغه مسله د پاکستان په حکومت سره حل و فصل کړي نو طالب په خپله هم هغلته موږ پوهېږو چې طالب څوک دی د کوم سره حمایه کېږي د کوم سره راځي او حمایه حمایه څوک ده او وسله څوک ورکوي سلاح څوک ورکوي زیات څوک ورکوي ډوډۍ څوک ورکوي په اصطلاح نو دا ټول مسایل معلوم دي چې پاکستان دی یو بله مسله لکه تاسو عملا کار کړی او په نظامي برخه کې په دغه مرحله کې هم چې طالبان سوال مخالفت کوي پوښتنه دا ده چې په دې شپو ورځو کې تاسو ګورئ له بده مرغه د جګړې شدت کسا هماغه یو بود د جګړې چې لوی بریدونه دي په ښارونو په لویو امنیتي بیسونو باندې هغه نشته او ځانمرګي بریدونه او دا شیان ولې په پوستو باندې او کوچنیو پوستو باندې او په امنیتي ځواکونو بریدونه یا مقابله جګړه ډېره شدیده شوې ده پوښتنه دا ده چې داسې یو تحلیل هم موجود دی او وړاندوینه او یو شک او یو احتمال چې تر روژې وروسته او تر اختر وروسته خدای مکړه طالبان به موږ غواړي چې جګړه لا پسې تېزه کړي د ولایتونو د سقوط دپاره داعش به د هر چا لخوا چې د لا فعاله شي د بریدونو لپاره افغان دولت به خپل بمبارونه زیات کړي د لپاره چې طالب ضعیف وښيي دواړه لوري به کوشش وکړي د ځان د برلاسي ښودلو لپاره بریدونه زیات کړي د جګړې دغه شدت به څومره قیمته پرېوځي افغانانو ته د سول څخه به موږ څومره نور لرې کړي موسیقی چې خپل قوت وښیي خپل زور وښیي جهان ته نورو هېوادونو ته وښیي چې مونږه مسلط یو د افغانستان په خاوره باندې حاکمیت لرو موږ کولی شو جګړه وکړو موږ کولی شو خلک ووژنو موږ کولی شو چې خلک د منځه یوسو ولې اصلا دوی غواړي چې دغه خپل قدرت مسلط جهان او نورو خلکو ته افغانانو ته ولې دلته افغانانو وژل د افغانانو مرګ ژوبله ژوبله افغان افغان سرتیری وژنم افغان افسر وژنم افغان باندې ورزم هغې باندې حمله کوم یعنی دا په کوم اسلامیت کې دا اسلامي مسله نه ده دلته د افغانستان جنګ جنګ د بل چا جنګ دی چې زموږ افغانان دلته اوس تاوان ورکوي او دلته تحمل شوې جګړه ده دا جګړه زموږ د افغانانو جګړه نه ده بس امریکانو چې څنګه دا جګړه تحمل شوې ده په افغانستان کې همدغه شکل باندې دا جګړه ختمه کړي په یو افغان موسیقی دا به کوم وجدان چې دا باندې دغه زما ځوانان شیطان کېږي او دلیل یې چې یې دی په کوم دلیل باندې 
بچی زنی لوان سے دفتر خواب نتی پاکم پر خواب رساتم دفتر وطن نتی پاکم ناموس نتی پاکم پتی وشل کی کم دا خوزلم دا پسلامیت نتی دا پانی بندے دا ہیس تو ہیس تو جی نتی دا پسلامیت کی دو پاپ بندی آه نیرو من نشام تو سبیام تا سراغر زو شاب سب اول پایل دکار کی داغ تشویش موجود دو چکا فاصله را من سرشو لذا کتاب فکت رمان سامریکان طالبان سر که او بیا بین نفرانی مزاج دا فاصله بدیره خطرناک که ویلا کاب لوی جرگه کش خاگلی کرده اگه وقتی ویل سامریکان با دم دیتر نورس پخ پلادو کناسی بونگ باه او بالواج نو اوس تر داغ دوام تر نورس تر اگه قصلا پس پخش ولا داغ تشویش موجود وای که اگه سعی داشت سهل کرده در کم احتمال داده شده که جرده مغلار شو بین لفغانی مذاکرات و بین لفغانی مذاکرات که به جر لارش او توافق تا چرخه سیاسی مشارکت و دجاغری خاتم هر سده حل شوی در دیر اقدام پروسه بریکی دجاغری داغ فاصله چرا مسأله شویده دستور توافق ترماز دجاغری داغ بحران چرا مسأله شویده داغ پس لاو اقدی که لکسانگ شما ویلی یا وران دوی ندام داره و تحلیل داره و حتی معلومات دیگه دجاغری تیزشی ترویج و بیسته نو که داغ سی وضعیت مسأله کیگی دا با یا بین لفغانی دجاغری تا بین لفغانی سول پر دا تحلیل لدیر بخوانا موجود و چه کشیر تا امریکان داغ سی یو تردون کهی چه پاگی که واز دی دوی گت خوندی دا با دی بین الافغانی خبرو پر زای بانده بین الافغانی جگره تا زمینه بسایده کی داغ دی خلیل زاد مخکنه خبر ما یادوانا وکده چه دی افغانانو ترمنز خپل منزی جگره یادوانا ای کده و دا دی امده لومرنی علایم دی دوی غواری هم دغه توسط لابیگری و کی هم دغه شاید پروموت کی هم دغه مراوات کی بخالق و کی او بلکه خرده دنیا تموه ایشی دغه جغرا یواز دی افغانان ترمنز دا مک به هیچ به که هیچ دوال مسئولیت نلرو لیکن دلته یوم یوم مرجی بعد موجوده ایش خالق لاغین پختن و کی سعده افغانستان و کومات دی نقدی آمریکا کی او مسئولیت دی افغانستان و کومات با قرار خیلی یا منفی کار آمریکان که ایده افغانستان و کمتر دیدوی تر مخ بایر اخبار تری ولی چه داد زمین کار دی. اگه جوره چه دی افغانستان پو کمتر که دی سول لپار موجود دی یا 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 که دایشی را منسته شی که دی مساله شورایی که مذاکراتی تیمی یا سول وزارتی داره ایر کم زوری جوره تو ندی. او داغ دی تو ل پروسه او دی ناکامی مسئولیت بیاد دیدوی تور کردی. بیا نتوکل آمریکا گیلا که ایزه که آگاه خوبیه و بهم نیه و آدای نتوکل طالب گیلا که ایزه که آگاه تروسه مشخص داشه آدرس نلری است لکه حکومت خونده نه مشخصا حکومت سوگری لکه دیر وقت مقدار غاک کوپا حکومت بعدی ولی مشخصا حکومت در طول وقت محدودیتون و مجبوریتون سر چهامال نلری یا و شاید ام بی واقعی پزینه مسئله که چلری سه کاولشی چه مفکر رو کل چه حکومت مسئولیت داده کرده زنیش آن حکومت منی پا خیر کیه ما پاول کی آگاه دیر جدی مطرح کی کلا چه دی پینزه زر بندیانو دی خوشی که دو مسالا مطرح شو و امدغه دی ولس مشر ویان دو ولس مشر با ویل چه داز موک سرک کرخه دا هم موک بندیان پا هیچ قیمت نخوشی که و نن بیر تا بندیان خوشی که ای خو که تا اول او راز امدا خبره کرده وی چه بلکل دا یو مسالا دا دی بندیانو خلاصه دل یو خپر مختک دی موک بای عملی که و اما پا تدریجی داول بانده داشته ای وارز دیر شدید ولاری بلارز بیا آقل تا شاعت اطلاله داغ موقف گیری دی افغانستان دی حکومت حیثیت واقع کمزوری حیثیت خراب کرده او کمزوری کرده ایده دی دوی ایچ موقف و ثابت نده بل چه دی افغانستان حکومت چه که ولی شی دوی جنی دسی عمال تا سرکه ای خصوصا پا مذاکراتی تیم و مصالحه شورا که چه اصلا دی سول غختل و لپار زمینه نم اگه بخبل وقت باند لارل نه دانورم زندگی. سیاسی جور مشکلات دلت موجود دی دیده آبایی نلفانی خبری زنده ولی. یا او توجیه چه افغان حکومت خبل مقاوماتونو توال کهی اگه ام دغدغه مساله دکم چی مک پاکلان دکنه لرو. با ایزات سولا داسی و سولا چه غیب دوام که بلا جغرا را منسان نشی دی جغری بانا بدل نشی بایره هونا بدل نشی موک پریگ دی چی سیاست تو کلو مثلا دا امریکان سر پا تعامل که واضح دیالوگ را منسان کلو مثلا دوی کلا کلا زی حسا کبی چیز وخی چه امریکان سر پا پالیسه که یا پا میکانیزمونی که پا تقابل که دی دا طولا غصی دی چی دوی دی توجیهات پا تو گرامات را کهی دا کاش که دیده آمریکانو پا پرکلو پا پروسو که حد اقل ده ایوی مشوری پا تو گم شریک وی متاسفانه چی ندی دوی خواه میشه یوازه یو دا سیاست غوره کرده چه یو طرفه انتیازاتی ور کرده آمریکانو تا او پا خبله هیچ ندی ترلاسه کرده تاس پا دیش پاگ و کلونو که دیگه دی ملی اوالی حکومت روس هم چه دوار پیناس یو دوام لری ای دوی یو لاستر اونه چه دوی لامریکانو ل دا خلاص تراوره نه نه ده او بل دیگه دی جگره بیرهونه بدل نشی یا پریده چه موک سیاست و کدو تر دی با چنگ جگره سختی گی خو هر او رس ملکی پا کمری، سرتیره پا کمری، طالب پا کمری نور دی جگره سختوالای چنگه ای 
خو کته او طالب سره یو شی بیا یو بل ډله ته یو تعریف شوی ادرس یاست بیا کولای شي چې د هغه پر وړاندې مبارزه وکړي نو مسله دا ده چې د افغانستان حکومت ته مخ ډیر ورګرځي د افغانستان حکومت ته سترګې ډیرې وراوړي همدغه د دوی کمزورۍ دي چې اوس خلک په دې باندې تعلیقي کوي چې ګواکې دوی د سولې پر وړاندې خنډ دي عملا دوی د جګړې اعلان کړي دوی مثلا عملا داسې اقدامات تر سره کوي چې مقابل طرف یې وایي ستاسې د سولې پر وړاندې خنډ یاست دی دغه د زندانیانو مسله د دوی لپاره یو ډېر اساسي او مهمه مسله وه چې دوی باید په ډېر ښه شکل عملي کړې وای متاسفانه هغسې ونه کړل اوس به زندانیان هم خوشي کوي هغه کریډټ به هم نه اخلي چې موږ زندانیان خوشي کوي د سولې توافق چې طالبان امریکایان تر منځ وشو دا که ژور تحلیل سي نو شاید عام امریکایان ته مرسته راوړن د هم طالبانو ته هر یو خپل تعریف لري ورته آیا امریکان به حاضر شي چې دغه لاسته راوړنه ډېر ژر بېرته د لاسه ورکړي ځکه که د تاسو په باور د امریکانه دغه دوه مخې سیاست دوام وکړي دلته جګړه ده وومي بین افغاني جګړه او هلته طالبان امریکایان تر منځ ورځ تر بلې بېباوري زیاته شي ځکه امریکایان امنیتي تړون لري دوی به زیاته به بمبارد کوي طالبان به بېرته عکس العمل ته مجبوره شي او دا وضعیت که دوام مومي لکه د اوس چې عملاً تاسو ګورئ د اول ورځو شپو څخه بېباوري لکه سره پیدا شوې ده امریکایان طالبان تر منځ نو امریکایان کېدی شي احتمالاً دغه څه چې لاسته راوړي دا د لاسه ورکړي هم طالبان نو دوی دواړه به حاضر شي چې دا لاسته راوړنه د لاسه ورکړي زه فکر نه کوم چې امریکایان یې د لاسه ورکړي اما دوی به طالبانو ته هر لحظه دا قباله را وباسي چې تا خو دلته ما سره دا مسله منلې وه دلته اوس داسې کوي دا را سره باید تدبیت کې دا شاید به هره ورځ تکراریږي مثلا سکاټ میلر او خلیلزاد دوه اونۍ وړاندې دوهې ته تللي وو او د تړون پر تدبیق باندې یې خبرې کولې بل دغه د تړونونو همزمان موجودیت دا په خپله له حقوقي پلوه تر پوښتنې لاندې دی تل افغانستان حکومت سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري اول ته په مقابل کې له طالبانو سره تړون لري په دغه تړون کې د بی اس اې کتاب سره منلې ده چې زه به پر طالبانو باندې بریدونه کوم زه به د افغان ځواکونو دغه دغه ډول ملاتړ کوم اول ته د په مقابل کې طالبانو ته بېرته تعهد ورکړی دی چې زه به پر تاسو برید نه کوم زمونږ او ستاسو تر منځ باندې دا په حقوقي لحاظ ټول تر پوښتنې لاندې مسایل دي امریکانو دوه مخې خو دغلته ده خو دلته د افغانستان حکومت باید واضحه کړې وای امریکان ته ویلي وه چې ښه کتل ما سره بی اس اې لري یا ستراتیژیک تړون را سره لري نو بیا د هغه تړون حقوقي دوی نه چې وپوښتي دوی په هغه مشترک او ګډه اعلامیه چې په هماغه ورځ په هماغه ساعت ورکړه دلته د افغان حکومت سره په ګډه دوی په هغې ځان ته برات ورکوي او توجیه کوي چې هلته هر وضاحت رامنځته شوی دی د خټو یوه پزه وه اعلامیه کې نوي هیڅ شی نه وو که اعلامیه کې نوي شی وای خو یو میلیارډ ډالر به یې په دوی باندې نه بندول په اعلامیه کې خو یوازې یو تکراري او سولیدلې خبرې وې چې د نړیوال قوتونه به د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي موږ دلته د یو نظام او د یو جوړښت ملاتړ کوو موږ بېرته دغه سیستم نه غواړو لکه پخوا چې دا یوازې هغه شعارونه دي چې دوی همېشه بېرته په خپله تر پښو لاندې کړي دي ګورې دغه د امریکانو رول ورځ تر بلې په دې حکومتدارۍ کې نور هم ژور ځي مثلا تاسې یو تازه مثال وګورئ پرون د امریکا د شهزدفیر ټویټر کتلو د یوه والي د افغانستان نه د د په یو ډول د راپور یې ترې اخیستی ما وایي په صحت باندې خبرې ورسره وکړې په شفافیت مې خبرې ورسره وکړې په اوبو منیجمنټ مې خبرې ورسره وکړې د دې مانا چې شی ده آه دلته داسې یو څوک شته چې له خپل ولې نه پوښتنه وکړي چې ته ته د د کوم مسؤلیت او د کوم د کوم قانون له مخې ته سفیر ته د اوبو د مدیریت راپور ورکوي د محلي حکومتدارۍ راپور چا ته ورکول کېږي خو دغه کمزورې جوړښتونه ته یې له همدغه در قیاس کړ دوی په سوله کې هم همدغه برخلیک دی په امریکا سره دوی له ډاره اوس دې ولې ته څه نه شي ویلی که څه ورته ووایي امریکایان پرې خفه کېږي د امریکا سفیر دې د اوس د هر ولې سره بېلا بېل بېل اړیکې نیسي دا څوک شته چې له دوی نه پوښتنه وکړي چې ښه ته په کوم مسؤلیت باندې کوي اول ته د دوی هغه دا دی چې موږ غواړو د محلي حکومتدارۍ نظریات راټول کړو آیا دا نظریات د افغانستان د حکومت له ادرسه نه شي راټولې دی ښه د ارګنای محل خو بیا چې شته جوړه ده د رئیس جمهور هلته بیا تاسو چې شته کېنولی چې تاسو په خپله مستقیم له والیانو ګزارشونه سلامت شه په سوله کې عین معامله کوي زه فکر نه کوم چې امریکایان دي بالاخره افغانستان سولې ته ورسوي تر هغه چې افغانان خپله ځان سولې سلامت شه صاحب چمتو صاحب د دوه ویشت ډلو خبره مونږ خپله کړې وله د طالبانو ترمنځ د انشعاب او تقسیم چې طالبان په سخت دریځو معتدله طالبانو بدل شوي دي عقلي شبکه بېله ده دا بېله ده دا بېله ده راځي دا هم مونږ خپله یعنې د افغانستان دولت کړې وله او د متعددو ګواښونو د شتون خبره هم د افغانستان دولت کړې وله اوس که د سولې په پروسه کې ځو او د باعزت سولې عنوان هم ورکوو چې موږ د باعزت سولې لپاره مبارزه کوو افغانستان دولت باید څه وکړي چې د نورو ګواښونو تهدیدونو څخه په امان کې پاتې شي امریکایانو سره هم واضح خبرې ولرو طالبان هم په داسې شکل سره راشي چې د جګړې دوام پکې سفر ته نږدې شي افغان دولت عملی مسئولیتونه چې په دغه مقطع کې لري هغه کوم دي 
من نکم پهار سرعت باندی وس کو به دغدغه هزار وقت وقت که بند پارا تالیبان اساسی مسئله دار چه در افغانستان دوکمات سر اپ اساسی نبتو که تالیبان یا ولی ات پاهم تا ورشی یا پداسی مکانیزم باندی چه علت داره منو لوول وی در افغانستان ولست هم تالیبان تا او هم دوکمات تا که دغدغه جغلی سرعت دغدغه جغلی د جغلی تاگر چه دیر سخت گرم ده او افغانان ورنه تکلیف کې دغه ټکر د جګړې راټیټ کړي او جګړې دغه زما زمې شي په طالبانو سره بین الافغاني خبرې په حتمي او ضروري شکل باید باندې وڅلوي یعنې که موږ د طالبانو سره د سولې تعامل او پروسه سمه مدیریت کړو نور ګواښونه هم را د اندېښنې وړ نه دي نه خیر نه خیر تر اوس موږ دپاره د افغانستان د حکومت دپاره د افغانستان د ولس دپاره د افغانستان د خلکو دپاره طالبان لوی ګواښ وقتی وسپ دوی مسکین من جغرافی که بختی در افغانستان دوکمات سر در افغانستان دام نیتی او دیپایی و قوتونه سر از واکونه سر پجغرافی نی داتا ملکی خو اگر وجل کیه او جبهه معلومه نه چی داغ جبهه که تالیف ده پدر کی دوکمات ده مهم خبره دولت او دوکمات داره چی دا تالیبان سر بین لبکانی خبری بکری آقا بندیم چی باید خلاصی آقا باید خلاصی در چه پوره چه زمان او دالب دوکمات الوتا دوکمات او تالبان پومان که دغدغه مافکه چه مخکی از آمریکان پوزور کشته بوده دغدغه مافکه یعنی عملی جنبه ول پیدا که او عملی شی نو جعبه به بیروست آقا پروکن او آقا دلی تپلی او آقا دلی تپلی دولت یا دو قبل پیدا کی فکر نکنم که به دو نکویل که وقتیشان چی تالیبان تا دولت مقابل کی جغرافیا یعنی جغرافیا که یا او پجار کشور سر برلاسی دی سلام سلامت است چه امتحان سه دیر امان نه بالکل دیر امان نه سلامت است سه جنرال را پشاه چه امتحان دسکایپ لاره در دنمارک سر خمک سر آپ خبرانه کی گردون دلود او پا کابل سیجیو که هم قریب رحمان شاف جنرال سر وشان که بخیر علت هست دیر امان نه کم چه امتحان سه بلتا سر خم سلامت است سه قدر من دیدون که در بحث موضوع مو در طالبان سر در سول پروزی پر جریان که او تر هاگه و روز تا تر هاگه ریز گواخون افغانستان تا کم دی هاگه نمونه چه انوانونه چه مطرح که هاگه سمره او جدی گواخ کنه لیشو آیا لا به هم پروژه او در جگره مختلف انوانونه موجود وی او کنه هاگه سه چه پدیش پر روزی که تازه سرکون لدلکی که دای او مدیریشو پروژه ده در دایش و فاطمیون و بلبل تر انوان لا لدلمو مننا